ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ജൂൺ ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി ആണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇന്നലത്തെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ന്യൂസ് ആണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനൊക്കെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോളാണ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ആ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് സെക്ഷനിൽ നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് പഠിക്കുകയും വേണം അത് റിവൈസ് ചെയ്ത് പോവുകയും വേണം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് സെക്ഷനിൽ നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ റെഗുലറായിട്ട് എൻ്റെ ക്ലാസ് വാച്ച് ചെയ്യുകയും അതിൽ തരുന്ന നോട്ട്സ് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് സെക്ഷനിൽ നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നല്ല മാർക്ക് എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നയൻറ്റി ടു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ മോദീസ് യോഗ ഡേ ഇവൻറ്റ് അറ്റ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ്സ് ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് അപ്പോൾ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ മോദി യോഗ ഡേ ഇന്നലെ യോഗ ഡേ ആയിരുന്നു ഇന്നലെ എല്ലാം മിനിങ്ങാന്ന് സോ യോഗ ഡേ ഇവൻറ്റ് യു എൻ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ വെച്ചിട്ട് നടത്തി അത് ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ദ യോഗ ഡേ ഇവൻറ്റ് ലെഡ് ബൈ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നരേന്ദ്രമോദി അറ്റ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഇൻ ന്യൂയോർക്ക് ക്രിയേറ്റഡ് ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് ഫോർ സീയിങ് ദ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് മോസ്റ്റ് നാഷണാലിറ്റീസ് ഇൻ ദ യോഗ സെഷൻ അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേരാണ് അതിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനത്തെ അത്രയും നാഷണാലിറ്റീസ് പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളൊരു റെക്കോർഡാണ് ഇത് നേടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ യോഗ ഡേ ആയിട്ട് എന്താ പറയുക അത്രയും പേര് അതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഒരു ടോട്ടൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ ലാക്ക് പീപ്പിളാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പത്തി മൂവായിരം പേരാണ് ഇതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുമ്പുള്ള റെക്കോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി വൺ ലാക്ക് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫോർ പീപ്പിളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ വെച്ചിട്ട് നടന്ന ഇൻ്റർനാഷണൽ യോഗ ഡേയുടെ സെഷനിലായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്ത്യ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഡിഫൻസ് ആക്സിലറേഷൻ ഇക്കോ സിസ്റ്റം ലോഞ്ച്ഡ് ഇൻ വാഷിങ്ടൺ ഡി സി യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഡിഫൻസ് ആക്സിലറേഷൻ ഇക്കോ സിസ്റ്റം ഇൻഡസെക്സ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് വാഷിങ്ടൺ ഡി സി യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ വെച്ചിട്ട് അത് ലോഞ്ച് ചെയ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വായിച്ചു നോക്കാം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് ആ റീസെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഇങ്ക്സ് എം ഒ യു വിത്ത് എ പ്രൈവറ്റ് സി സെക്ടർ ടു ജനറേറ്റ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഫോർ എക്സ് സർവീസ് മാൻ അപ്പോൾ ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് റീസെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് സൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറായിട്ട് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എക്സ് സർവീസ് മാൻമാർക്ക് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് സൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ റീസെറ്റിൽമെൻറ്റ് അണ്ടർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് എക്സ് സർവീസ് മാൻ വെൽഫെയർ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഡിഫൻസ് സൈൻഡ് എ മെമ്മോറാൻഡം ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വിത്ത് മാസസ് അഡെക്കോ ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ഇൻ ന്യൂഡൽഹി അപ്പോൾ എക്സ് സർവീസ് മാൻമാർക്ക് കൂടുതൽ ജോലി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് സൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിത് വായിച്ചു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം യു എൻ ഡി പി യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം പാർട്ട്നേഴ്സ് വിത്ത് ഡി എ വൈ എൻ യു എൽ എം ടുവേഡ്സ് എംപവറിംഗ് വുമൺ എൻ്റർപ്രണേഴ്സ് അപ്പോൾ വുമൺ എൻ്റർപ്രണേഴ്സിനെ എംപവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ദീൻ ദയാൽ അന്ത്യോദയ യോജന നാഷണൽ അർബൺ ലൈവ്ലിഹുഡ്സ് മിഷനായിട്ട് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വുമൺ എൻ്റർപ്രണേഴ്സിനെ എംപവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു എഗ്രിമെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് നടന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ടു ഡേ ജ
അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വായിച്ച് നോക്കാം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം രാമായൺ ടെമ്പിൾ ഇൻ ബീഹാർ സെറ്റ് ടു ബിക്കം വേൾഡ്സ് ലാർജസ്റ്റ് പ്രൊജക്റ്റഡ് കംപ്ലീഷൻ ബൈ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ രാമായൺ ടെമ്പിൾ ഇൻ ബീഹാർ ലോകത്തിലെ ലാർജസ്റ്റ് പ്രൊജക്റ്റഡ് കംപ്ലീഷൻ ലാർജസ്റ്റ് ടെമ്പിളാണ് സെറ്റ് ടു ബിക്കം വേൾഡ്സ് ലാർജസ്റ്റ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കംപ്ലീഷൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആകുമ്പോഴേക്കും കഴിയുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ടെമ്പിളിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപയാണ് അപ്പോൾ ഇത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് ഓഫ് വേൾഡ്സ് ലാർജസ്റ്റ് രാമായൺ ടെമ്പിൾ സ്റ്റാർട്ട് ഇൻ ഈസ്റ്റ് ചമ്പരൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഓഫ് ബീഹാർ ഫോളോയിങ് സം റിലീജിയസ് റിച്വൽസ് അറ്റ് ദ സൈറ്റ് ദ റിപ്പോർട്ട് സ്റ്റേറ്റഡ് ദാറ്റ് രാമായൺ ടെമ്പിൾ ഇൻ ബീഹാർ വിൽ ബി ദ ടോളർ വിൽ ബി ടോളർ ദാൻ ട്വൽത്ത് സെഞ്ച്വറി ആങ്കോർ വാറ്റ് ടെമ്പിൾ കോംപ്ലക്സ് ഇൻ കംബോഡിയ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആ കംബോഡിയത്തെ ഉള്ള അങ്കോർ വാട്ട് ടെമ്പിളിനെക്കാട്ടിലും വലുതായിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ക്രോർ റുപ്പീസാണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ഹുറൂൺ ഇന്ത്യ ലിസ്റ്റ് റിലയൻസ് മോസ്റ്റ് വാല്യൂബിൾ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ഇൻ ഇന്ത്യ അദാനി ഫേംസ് കമ്പൈൻഡ് വാല്യൂ ഫോൾസ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ഹുറൂൺ ഇന്ത്യ ലിസ്റ്റ് വന്നു അതിൽ റിലയൻസ് ആണ് മോസ്റ്റ് വാല്യൂബിൾ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ഇൻ ഇന്ത്യ അദാനി ഫേംസിൻ്റെ കമ്പൈൻഡ് വാല്യൂ അമ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം ഇടിഞ്ഞു താഴ്ന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വായിച്ച് നോക്കാം വിത്ത് എ വോപ്പിംഗ് വാല്യൂ ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ലാക്ക് ക്രോർ റുപ്പീസ് ബില്ലിനിയർ മുകേഷ് അംബാനീസ് റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് വാല്യൂബിൾ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ഇൻ ഇന്ത്യ ഫോളോഡ് ബൈ ടാറ്റ കൺസൾട്ടൻസി സർവീസസ് വിത്ത് ലെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ലാക്ക് ക്രോർ ആൻഡ് എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് വിത്ത് നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ലാക്ക് ക്രോർ ആസ് പെർ ഹുറൂൺ ഇന്ത്യാസ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ബർഗണ്ടി പ്രൈവറ്റ് ഹുറൂൺ ഇന്ത്യ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ലിസ്റ്റ് അപ്പോൾ അതിൽ വന്ന പ്രകാരം ഇന്ത്യയിലത്തെ മോസ്റ്റ് വാല്യൂബിൾ കമ്പനിയാണ് റിലയൻസ് റിലയൻസ് ആണ് മോസ്റ്റ് വാല്യൂബിൾ കമ്പനി പിന്നെ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി അതേപോലെ സെക്കൻഡ് പ്ലേസിലുള്ളത് ടാറ്റ കൺസൾട്ടൻസി സർവീസസ് ആണ് അദാനൻ ഫേംസിൻ്റെ കമ്പൈൻഡ് വാല്യൂ അമ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം ഇടിഞ്ഞു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ റിലയൻസ് ആണ് മോസ്റ്റ് വാല്യൂബിൾ കമ്പനി പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ഇൻ ഇന്ത്യ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം എൻ എച്ച് എ ഐ ലോഞ്ചസ് നോളേജ് ഷെയറിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഫോർ ഇൻക്ലൂസീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ആ നാഷണൽ ഹൈവേസ് അപ്പോൾ നാഷണൽ ഹൈവേസ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നോളജ് ഷെയറിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻക്ലൂസീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് നാഷണൽ ഹൈവേസിൻ്റെ ഇൻക്ലൂസീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് വായിച്ച് നോക്കാം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം സോ ഡി സി ജി ഐ ഡി സി ജി ഐ ഗ്രാൻഡ്സ് എമർജൻസി യൂസ് ഓത്തറൈസേഷൻ ടു ജനോവ ബയോഫാർമാസ് ഓമ്രിക്കോ ഓം ഒമിക്രോൺ സ്പെസിഫിക് കോവിഡ് ബൂസ്റ്റർ അപ്പോൾ ഡി സി ജി ഐ ഒരു എമർജൻസി യൂസ് ഓതറൈസേഷൻ ജനീവയ്ക്ക് ജനീവയുടെ ജനോവ ജനോവ ബയോഫാർമയുടെ ഒമിക്രോൺ സ്പെസിഫൈഡ് കോവിഡ് ബൂസ്റ്ററിന് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് എമർജൻസി യൂസ് ഓതറൈസേഷൻ ഡി സി ജി ഐ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രഗ് കൺട്രോൾ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു എമർജൻസി യൂസ് ഓതറൈസേഷൻ അതായത് എമർജൻസി ഘട്ടത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓതറൈസേഷനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്കിത് വായിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം അമുൽ ഗേൾ ക്രിയേറ്റർ സിൽവസ്റ്റർ ഡാക്കുൻഹ ഇസ് നോ മോർ അപ്പോൾ ഒരു ഒബിച്ചൊരു ന്യൂസാണ് അമുൽ ഗേളിൻ്റെ ക്രിയേറ്റർ ആ ഒരു ആ ഒരു അമുൽ അമുലിൻ്റെ പരസ്യത്തിൽ ആ ഗേളിൻ്റെ ചിത്രം ഉണ്ടല്ലോ അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത സിൽവസ്റ്റർ ഡാക്കൂണ അന്തരിച്ചു എന്നാണ് ന്യൂസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് വായിച്ച് നോക്കാം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം സോറി വൺ സെക്കൻഡ് റിലയൻസ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് ഗെറ്റ്സ് ആർ ബി ഐ നോട്ട് ടു റീറ്റെയിൻ എക്സ്ട്രാ ടു ബില്യൺ ഡോളർ ഫ്രം ലെൻഡേഴ്സ് അപ്പോൾ റില
ജോലി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഫേംസാണ് ഇതൊക്കെ റാൻസ്റ്റാഡ് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരമാണിത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് വായിച്ച് നോക്കാം അപ്പം നിങ്ങളിതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ഹിസ്റ്റോറിയൻ രാമചന്ദ്ര ഗുഹാസ് ബുക്ക് വിൻസ് എലിസബത്ത് ലോങ്ഫോർഡ് പ്രൈസ് ഫോർ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബയോഗ്രഫി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ അപ്പോൾ ഹിസ്റ്റോറിയൻ രാമചന്ദ്ര ഗുഹയുടെ ബുക്ക് ബുക്കിന് എലിസബത്ത് ലാങ്ഫോർഡ് പ്രൈസ് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബയോഗ്രഫി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കാം രാമചന്ദ്ര ഗുഹ കളക്റ്റഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിംഗ് ചെക്ക് ഫോർ വിന്നിങ് ദ ഹൈലി റിഗാർഡഡ് എലിസബത്ത് ലാങ്ഫോർഡ് പ്രൈസ് ഫോർ ഹിസ്റ്റോ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബയോഗ്രഫി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇൻ ഇറ്റ്സ് ട്വൻറ്റിയത്ത് ആനിവേഴ്സറി ഇയർ ഫോർ റിബൽസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ റാജ് വെസ്റ്റേൺ ഫൈറ്റേഴ്സ് ഫോർ ഇന്ത്യാസ് ഫ്രീഡം പബ്ലിഷ് ബൈ വില്യം കോളിൻസ് അപ്പോൾ ആ രാമചന്ദ്ര ഗുഹയുടെ ബുക്കിനാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഹിസ്റ്റോറിയനായ രാമചന്ദ്ര ഗുഹയുടെ ബുക്കിന് എലിസബത്ത് ലാങ്ഫോർഡ് പ്രൈസ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബയോഗ്രഫി എഴുതിയനാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം സോ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരുവിധം എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ന്യൂസും ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നാളത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം സോ